ating channel. Ngayong araw, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa mga bagong uh, bili ko ng mga cactus and succulents from store. So, meron ako dito ang tatlong klaseng nabili ng isang araw. Echeverias. Yung ID niya, ipopost ko na lang sa descriptions or sa comment kasi hindi ko pa, hindi pa ako sure ng name nito. Ito, Blue Curl and Rip. Uh, not so sure yet. So, popost ko na lang yung names nila sa comments. And, eto. Yan. Yung mga name nila, italagay ko sa comments after. So, start na tayo guys. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako mag-repot ng succulents ko, so, eto na yun guys. Panoorin nyo. Okay. So, start tayo dito. Isa. Ayan. Ginagawa ko yan. Inilulus ko muna ang bawat sides. Ayan. Then, nilulusan up ko yung mga soil niya. Sa mga nagtatanong kung bakit ko to ginagawa, gusto ko kasi uh, bagong soil yung aking ilalagay sa pot para uh, sure ako na talagang well drain, uh, yung soil is uh, talagang uh, drain, well drain at hindi ganito sagi at kom masyado siyang compact sa akin. Uh, buo. Hindi siya buhaghag. So, hindi ito bagay sa ating succulent. So, ang gagawin ko is disregard na natin to Ayan. Then, kukunin na natin yung pot na paglalagyan. Ito. Malaking pot siya. With drainage holes. Siyempre. At gagamitin natin ng uh, Soil mixture na ginawa ko. Kung gusto nyo malaman kung paano to, uh, pa paano ko to ginawa, panoorin nyo guys yung videos ko on how to uh, make your own uh, succulent and cactus potting mix. Ayan, lalagyan na natin siya. Ito buhaghag talaga siya. So, ang uh, ano nito is talagang hindi magi stay ang too big once na diniligan na natin to. So, ayan. At huwag nyo siyang ipipress down para hindi ma uh, compress yung ating soil. Lagay tayo ng konting hole sa gitna. And then, ilalagay na natin yung ating Make sure na nasa center siya. Ayan. So, magdadagdag na lang tayo ng soy. At sa pagta-transfer pala, yung uh, soil mixture, dapat wag niyong babasain o lalagyan ng tubig. Kasi mabibigla yung ating uh, succulent lalo na tinanggal natin yung uh, dating soil na nakatanim uh, kung saan siya nakatanim so didiligan natin to after 3 uh, to 4 days yan then maglalagay na tayo ng uh, pebbles na gusto natin ilagay So, ito sa, lalagay ko is uh, pebbles na gray. Or any pebbles na gusto nyo, pwede, pwede. Ang purpose nito is para ma-highlight yung ating uh, succulent. 
at hindi ilipad yung mga uh, yung soil mixture natin pag inilagay natin siya sa labas hindi hanginin so ito rin ang magpo-protect sa kanya yung pebbles na inilagay natin yan then gamit tayo ng brush tapos uh, i-brush natin dahan-dahan yung uh, mga soil na naka uh, lagay sa dahon niya at pebbles at pebbles yan so ayan nakaisa na tayo guys Ang pagdilig nito, 3 to 4 days bago diligan. Okay, set aside na natin. And next is ang cactus. Itong cactus. Gagamit ako ng another gloves. Kasi matinik. Ayan. Protection sa kamay. So, ayan. Dahan-dahan natin. Then, ganun din. Tinatanggal ko rin yung uh, soil niya. At ang gagamitin ko is yung homemade na ginawa ko DIY action para hindi ilipad yung mga perlites natin na isinama sa soil. So, ang lalagay ko naman is color blue. Para ma-highlight din syempre yung ating cactus. Kung anong meron kayo guys na pebbles, yun, pwede din yun. Pili na lang kayo kung anong gusto nyo uh, i ilagay na kulay sa top. Ayan. So, yun na yung sa kulay ng pot. Medyo dark na. So, ayan guys. Tapos na tayo sa second one. Ayan. At ang last. Ito. Medyo sensitive ang leaves nito. Kasi once na tinatch mo siya, magkakaroon ng marking. So, parang may uh, chalk siya sa ibabaw. So, dapat uh, huwag niyong hahawakan yung uh, leaves niya. Kasi magkakaroon ng marking. So, dahan-dahan lang dapat. So, remove muna natin. Lose na. Lose natin ang kilit. And Yeah. Okay. So sa sides lang tayo hahawak. Masyadong compact ko yung yung soil niya. Lupang lupa talaga yung mixture. So matagal ma-drain yung uh uh, water sa ganitong uh, klase ng soil mixture. Hindi ko siya diniligan, pero hanggang ngayon, nung pag, uh, binili namin to nung Sunday, hanggang ngayon, basang-basa pa rin yung kanyang uh, soil. Sunday, Wednesday na ngayon, hanggang ngayon, tignan nyo, oh, basang-basa pa. So, hindi siya magandang, uh, hindi magandang pating mix yung ginamit. So, ang na natin to. At, ah, ang
ang gagamitin natin? Siyempre, yung ating parting mix na ginawa. Okay. Ang mixture lang nito guys is uh, perlite, uh, parting mix na all-purpose, then succulent and cactus fertilizer, granules, uh, yung slow release, at optional, may nilagay ako na egg shells, crushed egg shells. Then, mix nyo lang yun. Then, that's it. Para sure kayo sa mga measurements, uh, tanggalin yung mga dumikit na soil. Yun na, ito yung kagandahan ng uh, soil natin. Kasi buhaghag siya, madali siyang linisin. Hindi messy. Sa pot. Yan. So, yan. Mabilis lang matanggal yung ating mga soil na naka kasi nga, hindi siya basa at buhaghag ang soil. Yan. So, yan na. So, lalagay tayo ng konting pebbles. So, eto. Meron ako dito yung brown color. Yan na lalagay natin. Konting retouch nyo lang. And, tapos na tayo guys. Ayan. Tanggalin yung mga... Oops! <laughs> Ayan. Unnecessary. Na soil. And, naka ano lang. Ayan. So, yan. Okay na guys. Tapos na tayo mag -rip. Yan. So, tada! Pakita ko na sa inyo yung ating bagong ripat na mga succulents. Tada! Yan! Ganda, no? Ayan, guys. Lipat na. Ayan. So, ayan, guys. Tapos na tayong mag-lipat ng ating mga succulents and cactus na nabili natin sa store. Uh, yan ang tip ko sa inyo. Pag bibili kayo, dapat i-re-repat nyo agad at hindi nyo na gagamitin yung old soil na ah, pinagtaniman sa kanila. Thank you again guys for watching. Uh, sana uh, subscribe nyo ako and click like and please press uh, also uh, bell para palagi kayong updated sa aking uh, mga uploads na mga videos. See you again next time guys. Bye!